ayun, what's up mga kapit? Ito na naman po tayo magbibida-bida. Eh, pagpasensya nyo na pong muli yung video na nagawa ko kanina. Eh, hindi ko naman po inaasahan na meron po ako masasagasaan at the same time yung context ng pagkakasabi ko ay medyo na tunnel vision ng hindi sinasadya. Eh, pagpasensya nyo na po. At the same time, it was a very good feedback na kung saan, syempre, on my case, on my side, I'm taking it positively. Because if feedback is a feedback, at the same time, it will be the more, uh, it will be the reason why okay, I need to move forward at the same time to improve a lot of things na kailangan ko pa rin naman talaga improve Tulad nga na nabangit ko, wala akong kaplano-plano tong pinaso ko. Pangalawa, pasensya na ho at medyo nalilate na ho tayo for this past few days kasi sobrang tambak lang din ho talaga ng trabaho. Ang dami ho pa rin gagawin, di na ho naubos. Okay. Inabot na nga ho tayo ng Mansari. <laughs> Akalaing mo. No? Inabot pa ng Mansari. Oh, totoo. Mansari ngayon. Kasi June 30 ako nag-upload ng video. Na unang-una sa my DeFi pet. Kaya syempre, milestone one month. Tapos, 21,000 na upon checking. Ayun. Sobrang sarap sa feeling yan. Syempre, 79,000 pa na kulang. At kung gusto mo mag-ambag, ayun. Ambag ka dyan. Nagkupit naman ako ng marami kong kuko eh. <laughs> <laughs> Pintutin mo na yan Para updated ka at the same time On my notification bell Para kahit pa paano may kalembang ka Tuwing meron akong ebas na paggagawin dito na <laughs> Kung ano-anong ebas lang Eh kahit puro adlib yan Di uso sa akin script Dere-derecho lang tayo <laughs> Kaya nga pagpasensyaan nyo na ho Well anyways Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi Hating gabi, madaling araw Depende ko na oras mo pinapanood to Magandang araw sa'yo At ano pag-uusapan natin ngayon yung in-upload nila kanina na marketplace tagal naman wala na pa tumpik-tumpik pa sisimulan na natin to so ayun na nga mga boss nabanggit ko kanina Mansari eh syempre to celebrate our Mansari eh Marami na rin ho kasi talagang comments taka mga kuro-kuro na syempre ako lang madalas yung nakakabasa. I don't want to be unfair with you guys as well. Matagal lang nagre-request yung ibang tao na ito na kahit man lang daw sana groups. Kindly check out the, descript- on the description box. I'll be posting the Facebook group. Uh, Bida Bida Teaching Group no, eh, Talagang Bida Bida Teaching Group uh, You can join if you wanted to Pwede kayong doon magpalitan ng kuro-kuro At kung ano-ano pa I'll be updating and I'll be there as well In person kung paano ko Alam nyo yun Pwede tayo doon magkaroon ng open discussion Instead of us having some comments dito Pero pwede pa rin naman mag-comments dito Babasahin ko pa rin Pero al- alam nyo yun Para at least medyo live yung yung feedback na makukuha natin just in case na meron kayong inquiries, tanong, meron kayong gusto matutunan, makakatulong po yung community na makakasama doon sa inyo. And please be advised, uh, yun nga po, respetuhin lamang po natin din yung isa't isa. All goods tayo pagdating doon. Okay? Uh, let's just have a healthy discussion pagdating po doon sa groups na yun. At pagdating naman po sa naghahanap naman ng Discord, this is a, for the longest time, <laughs> pasensya ka na, 3D. Nakakalimutan ko talaga sabihin. Okay? Doon sa naghahanap ng Discord, nandun din po sa description box, pwede rin po kayo sumali doon sa, uh, ang magmamanage niya na si, yung kaibigan ko na si 3D. Pagdating doon sa my DeFi pet. Siya yung hahawak ng Discord account, pero nandun din po ako. May times na sumasagot din po ako doon. Pero most of the time, siya po yung sumasagot doon. Pero yun nga po, kung gusto niya po ng Discord, gusto niya ng Facebook group, available na po siya. Available talaga, no? pero hindi naman for purchase. Okay? Pwede po kayo mag-join. Tignan niya lang po sa loob ng description box. But anyways, ang haba na naman nung pinag e ko. Okay, eto na. Update tayo. Okay? Eto yung ano ko. Ah, yan yung farm ko. Farm talaga eh, no? Farm with pets. Hindi, hindi ko pipindutin yan. Sige, kayo nalang pumindot. <laughs> Ngayon, nari-receive kasi ako message na nakakagigil daw pindutin. Excuse. Okay. Ngayon, update. BSC. Hmm. Ayan. 40.4. Oh, gano'n ba kapon? Tatlo dapat. Tatlo lang. Isa, isa na lang ngayon. Kano'n na ba ito ngayon? Lipin nga natin. Okay, may defa yo. Oh. Uy, ito ah. Yung mga nasa KuCoin. Ang lalaki nang kinikita ngayon. True trading, buying and selling. Good job, mga boss. Ayan. Sana, ano, sana may maambunan kayo na nangangailangan dyan. 
Hindi sa ano ha, hindi sa in-game ha. Siyempre, pinaghirapan yan. Spend it wisely. Eh, BSES. Ano ba ito ngayon? Just ko, limang piso. <laughs> Itatawa ko na lang ito. Magkano ba ito? Limang piso. Pwede na, 23 pesos. Hindi <laughs> na masabayan. Hindi <laughs> ko na mapapulot ngayon yan. Hindi ako lumalabas eh. <laughs> Wala na tayo makukuha ang 20. Wala na rin tayo mabubura out na 20 eh. Ayan na nga, na tayo dito. Actually, nung nabasa ko to mga boss, natutuwa ako na naiinis na ewan ko yung, alam mo yung mixed emotions, mixed feelings talaga. <laughs> hindi siya ano eh, hindi siya basta-basta eh. Alam mo yung tinanong nga ng ganito, do you want your pet value to be transferable or trade your pets to earn back your time and effort? Isa, sarap pa nung sabi ng dibdib ko dito. Yes! <laughs> Saya ko pa eh. Tapos, do you want to buy some pets that have impressive stats from other people? Yes! Alam mo yung pasigaw ka na ng power. Biglang natunaw eh. <laughs> Magbasa ko dun sa baba eh. Ano to become a pet master, you only need to tame pets. Well, trade well, instead nga naman. Pinakita lang naman nila na NFT marketplace will meet this. Okay. Siyempre, ayaw rin naman nila... Ang hirap naman nito, puro tanim lang gagawin natin. Buti sana kung dito sa tinatanim natin, meron ng plate earn eh. All good sana eh. Kaso hindi, eh. talagang pure pa level ang nangyayari eh. Eh, good thing pa rin naman. Eh, Siyempre, at least meron tayong ample time. And for a month long time, I've been farming silver coins and pet food. For a month. Now, eto, ito, ito pinapanood nyo to Isang buwan na kasi sabi ko nga, months na nina natin. Diba? Tapos, ayan na. Dating sa baba, ito yung, pan, alam mo yung galing ka na sobrang taas na energy tapos bigla kang buwababa, buwababa. Okay. Ayan, works as an exchange. Okay, well, well and good. This place is where you can buy and sell pets and the price of each pet is based on the agreement. ba diba? Between seller and customer. Para ako nang lumo dito. Kasi kung based on the agreement ng customer and seller... So, parang walang tari pa na mangyayari dito. Kung baga, walang SRP. Free for all. So, meaning to say, ako, syempre, wala akong rare. Eh. <laughs> ano ako magbebenta? Diba? Kasi kahit sa pagdating natin, all information na such as pet ID stats will be shown clearly. Medyo nakakaano naman to. Kasi, isipin mo ha, pwede kang makabili ng overprice. Pwede kang makabili ng underprice. So, pagalingan bumili ito. Pagalingan makipag-usap, makipagalingan makipag-negotiate. Which is a good practice din naman in other industry. Kaso, ang nakikita ko kasi dito, medyo hindi ako ano eh, alanganin ako dun sa part ng ano, agreement between seller and customer. So, ang mangyayari dito, kung magiging agreement between seller and customer, so, ang customer yung magde-decide ng price, which is a good thing din naman. Kasi syempre, if you do have a very good pet, tapos gusto mo siyang presyohan ng pagpalagay natin. Halimbawa, uh, 2,000 DPET tokens, o ba diba? In-overprice na natin. Magkano 2,000 DPET tokens ngayon? Kung kukumputin natin. <coughs> Excuse me. Halimbawa, ilagay na lang natin sa 455 kung binaresyohan mo yung rare mo. Diyos ko, 900,000, diba? Sa may halos 900,000, may get. Kung halimbawa, super rare, nasa tingin mo, sobrang taas ng stats, eh, hindi natin may iwasan yun. Possible na pwedeng ganun yung mangyari. Kasi nga, within the agreement of the seller and the customer. Pero, ang nakikita ko naman din dito na pwede rin mangyari is, yun nga, pagdating naman na underprice, eh, baka mamaya dahil hindi pa tayo sigurado. Alam mo yung kakalalabas lang, tapos hindi mo pa alam yung exact details ng mga kailangan hindi mo pa alam yung meta, hindi mo pa alam yung... Uh, as in totally, paano ba point blank ka pa lang, nilabas nila to, point blank sabay-sabay kayo. Tapos doon pala magbabasa, tapos doon pala magkakaroon ng presyo. Baka mamaya, yung pet mo na maganda pala yung stats, kahit hindi rare, maibenta mo na mura, tapos biglang yun yung maging meta. Eh, ito yung mga double-edged blade na sinasabi ko eh. Uh, medyo critical tayo dito pagdating sa ganitong setup, lalo na pag-release ng marketplace. Uh, hindi siya basta-basta mga boss okay on a positive note at least ilalabas na yun nga lang mukhang kailangan natin mag ingat pagdating dito boss 
Kasi kung open trade siya at walang taripa, hindi natin may iwasan na magkaroon talaga ng overpricing at the same time underpricing. Lalo na dun sa mga gusto makabawi. Eh, syempre, di natin masabi. Baka mamaya may makabenta dito. Hindi mo may naasahan. Ilagay na lang natin na nasa libandaan pa lang yung DeFi pet noong time na yun. ba? Diba? Eh, kung may makabenta, all goods, nabili mo ng mahal, yung pala, hindi yun yung meta, patay. ba? Diba? Hindi pala yun yung kailangan mo, patay. <laughs> medyo, eto, medyo, this is going to be a challenge to each and every one of us. Okay. Lalo na po sa mga magbebenta at lalong lalo na po sa mga bibili. Kasi dito lalaganap yung ano eh, yung pagalingan talaga ng negotiation. Hindi ko lang alam kung ano mangyayari set up. Siyempre malamang sa malamang may gas fee yan pagka in-upload dun sa marketplace. Tapos di mo mabenta. Tapos kailangan mo i-pull out. So gastos ka ng gas fee. So eto pag-release na pag-release, I strongly advise to observe first kung ano yung mga pwedeng gawing moves na gagawin. Tapos, tansyahin. Doon sa may mga spare pets, yun nga, pag-aralan nyo muna siguro, wag mo nang basta-basta sumisid. Kasi baka mamaya sa sobrang excitement natin na, makaba- na makabawi, doon pala tayo malugi. Tapos, sa excitement mong makabili, para hindi na random at hindi na chapsoy yung gusto mong maging build, eventually, magiging chapsoy pala kasi wala pa tayong details. Okay? Ito pa yung isa pa nakakanlumo, nakakapanlumo. In the future, yun nga, will be released and bring interesting experience for you. So, kung pagbabasihan natin ay ito, itong roadmap nila na to, wala tayo magiging pag-uusapan kasi nailabas na naman nila yung staking. Pero hindi ko alam kung ilalabas pa nila yung staking din pagdating na in-game. May staking naman na na rin na naganap, both Cardia and BSE Chain. Okay. Ah, so, yun nga lang. Nakita nyo naman yun sa akin. Marketplace ilalabas. In-game feature, PVP teaser, new UI, new X. Okay na, na-execute. Malamang sa malamang, isasabay din yung cell cage feature. Bank increase, malamang isasabay din. Ang walang nakalagay dito is yung skills. Kasi, pag tinignan natin sa baba, wala rin naman nakalagay na kung ano man. Pero nakalagay kasi dito, nandito yung skill system. So, yun nga, most probably ang nangyari, nagkaroon ng changes pagdating ng roadmap kasi yung quarter 3 and quarter 4 mukhang napaghalo na po nila or pinaghalo talaga nila sa dya kasi nga dahil nga din dun sa linear vesting schedule na ginawa nila hindi ko alam kung ano talaga yung totoong nangyayari dun sa loob hindi ko rin alam kung ano yung dahilan nila at hindi rin natin alam kung ano yung mismong Uh, dahilan kung bakit nila ginawa yung ganun lean, yung vesting na yon na ganun style, na daily. Okay? Well, anyways, ayan yun. So, medyo paborto sa atin, kasi kahit papano, meron at meron mga kabili. Sigurado ako, meron at meron ang mag chamba dito. Yung magbubukas ng dipet token, tapos mag- sa pag-asa magkaroon ng rare at para mabenta. Kung hindi kaya ng kapasidad, I strongly advise, huwag nyo siyang gagawin. Pero for those thrill seekers, go ahead. Pera nyo yan. Decision nyo naman yan. Wala namang kaso dyan. Yung magbabaka sakali na yung, di ba, yung chamba. Hindi natin masabi. It's part of the game. Depende po yan kung ano trip nyo gawin. Pero for me, ako siguro ang move na gagawin ko dito, I'm gonna observe first for how many weeks. Since nakapaghintay naman ako ng buwan, kakatanim ng palay, kakatanim ng patatas at kamatis, eh, siguro maghihintay na rin muna ako for the meantime. Well, anyways, kung mabot ka dito sa video na to, yun lang ho yung ebas ko. Maraming salamat. <laughs> Pero syempre, sumagambag. Pindutin mo yung kabilang kanto. Wala naman tayong kaso dyan. Uh, maraming salamat po muli sa pakikinig. Yun lang naman po yung two cents ko about this marketplace at the same time. Yun nga. Uh, medyo broad pa rin to. Interpretation ko lamang po yun, opinion at the same time. Two cents ko na lang din kung how this work, how these things would work out anytime soon. Pero yun nga, mukha nga talaga mapapaaga kasi August na rin in a few days. Tama, one day na lang ata, August na. Kung may, 30, may 31 ba, July? Hindi ako sigurado eh. Pero feeling ko meron eh. Oo, oh, meron nga. Tinignan ko kalendaryo eh. May 31. So, two days na lang, or one day na lang, August na. So, that will be the second month of the third quarter. So, mapapaagat, mapapaaga pa rin. Well, anyways, maraming salamat po muli at kita-kits po sa mga susunod na video. Hanggang sa buli.